¿Dónde vas vos? Eh, yo me voy a París el 18. ¡Vamos! <risa> ¡Vamos, banda! Tres fundaciones. Escúchame, ¿no necesitas a alguien que te lleve algo? Eh, sí, que me entretengan el viaje mientras me tomo la copita de champán. ¡Qué lindo! Una casa de una se va a Nueva York, la otra se va a París. ¡Qué joda esto! Y bueno, todo sea por, por este sagrado sacerdote. ¡Qué bien, Susana Reynoso! Sí, además, no sabía yo lo de París. Y me tiró un... Pero que sí. Yo voy a París. <ríe> ¡Qué bueno! Bueno, me alegro. Estaremos, eh, sí, pero... Mientras tanto tenés que laburar, así que contame sí, de cine, tengo que laburar favor. y qué gusto. Pero bueno, esta semana ya que Hernán me ha pedido que sea un poquito más durita, ¿no? Y más enérgica cuando califico la película. Sí. Les voy a decir que tenemos dos películas de tres Susanitas. Tres Susanitas. ¿eh? Pero una de ellas creo que es mejor que la otra. A Vamos ver. a empezar con Mika. Eh, esta, este documental eh, argentino que recoge la vida de una argentina que fue comandante revolucionaria durante la guerra civil española. Ella y su marido eran, bueno, amantes de la revolución y se fueron a vivir primero a la Patagonia con Ajá. un consultorio odontológico ambulante. Yo que estoy como Kiko hoy por una muela, no sabés cuando leí esto, dije, bueno, una Justo señal. para vos, mira vos. Y luego partieron a Berlín, luego se recalaron en España durante la guerra civil española. Mika sobrevivió para contar su historia, ahí la estamos viendo. El documental es bueno, vale la pena verlo. Y lo vinculamos con el libro de Elsa Osorio que la tuvimos aquí en Banda 3.0 y que escribió precisamente la historia de Mica. Así que tiene Tres por Susanitas. doble partida. Tres Susanitas, un buen documental. Perfecto. La otra es 300, el eh, nacimiento de un imperio. ¿Qué sí. quiere que le diga? A mí 300 en 2007 me pareció una película interesante, efectos especiales. Sí. Esta película no le aporta nada nuevo, más que mucho grito, mucho lomo. Mucha sangre. Sí, bueno. Mucha, pero sangre, pero te digo sangre, muy Sangre, cortan cabeza si y Si los pequeños ni vaya, porque sí. la verdad que es muy sangrienta la película. Obviamente, bien hecha una película de la Warner y tiene un dato que nos puede interesar como argentinos. Sí. El, musicaliza, el que hizo la banda musical es Federico Yusid, argentino, uh. que también hizo la banda musical del Secreto de sus Ojos. Bueno, ¿sí? tres Susanitas también para ahí. Tenemos que correr, 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 correr. Correr, correr. Paolo Sorrentino ganó el Oscar por la Gran Belleza y empieza a filmar ahora Así es. In the Future. Exactamente, sí. con Michael Caine, que el 14 de marzo cumple 81 añitos. Ya filmó con otros actores extranjeros, hizo en Este es mi lugar con John Penn, pero uh -huh. ahora dice que va a ser una película pequeña que quiere estrenar en Italia a fin de año. Lo que le digo es que La Gran Belleza es un peliculón, uh -huh. no se la pierda, todavía está en cartelera, ya llevó 40.000 espectadores en los cines argentinos. Perfecto, mira, eh, yo creo que tenés más para darnos, pero me parece como no nos podemos cubrir claro. agua en el central, que vamos a, a hasta Bayara, claro. porque en algún momento nos ponemos Exacto. en... Nos vamos, nos vamos ¿Eh? a París, Chau, a, Cristina, ¿Sí? a París, a la Feria del Libro. Ah, también, claro. Claro. vamos, pero mirá que, que lindo, eh, todo, dale Mañana campeón. Mañana a las 8 volvemos. Chau, pórtese chau, bien, eh, no hagan día. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar.